ఇక మొన్న చూసాము మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగిపోయింది మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టుని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన నేషనల్ డే డ్యామ్ సెక్యూరిటీ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్టు ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ మీడియా హ్యాస్ ఇట్ బట్ జస్ట్ ఫర్ ద హియరర్స్ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అగైన్ ద కమిటీ హ్యాస్ సాట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ డేటా ఇన్పుట్స్ టు ఎగ్జామిన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ దీస్ బట్ ఓన్లీ ఎలెవెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ హ్యావ్ బీన్ సబ్మిటెడ్ అంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము ఇరవై అంశాల మీద వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే కేవలం పదకొండు అంశాల మీద మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు యాజ్ ఫర్ ద కమిటీ ఫైండింగ్స్ ద బ్రిడ్జ్ పియర్స్ హ్యాడ్ సంక్ డ్యూ టు అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే వేరియస్ ఇష్యూస్లో లోపాలు ఉన్నాయి ప్లానింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా అంటే ఇంజనీరింగ్లోనే ఫ్లా ఉంది అని ఈ కమిటీ కూడా చెప్తుంది మేము ఏ విషయం అయితే చెప్పుకుంటూ వచ్చామో అదే విషయాన్ని ఈ కమిటీ కూడా ప్లానింగ్లో డిజైనింగ్లో లోపం ఉంది క్వాలిటీలో క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఆపరేషన్స్ అండ్ మేనేజ్ మెయింటెనెన్స్లో లోపాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది ద బ్యారేజ్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ యాజ్ అ ఫ్లోటింగ్ స్ట్రక్చర్ బట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాజ్ అ రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ the pre and the post monsoon inspection checks for any unusual behavior or signs of distress have been completely ignored ante vila gedi battaledu the barrage under the present condition is rendered useless ante ee barrage kattadamu useless ani telisindi ee committee filling the reservoir in the present condition would worsen the barrage health and should not be resorted to ante reservoir lo water nimpe అవకాశం ఇక లేదు ద టూ బ్యారేజెస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ మేడిగడ్డ అండర్ ద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనారాం సుందిల్లా హ్యావ్ సిమిలర్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడాలజీస్ మేకింగ్ దెమ్ ప్రోన్ టు సిమిలర్ ఫెయిలియర్ మోడ్స్ అంటే ఈరోజు మేడిగడ్డకు వచ్చిన ప్రాబ్లము వచ్చే రోజుల్లో అన్నారాము సుందిల్లాకు కూడా రాబోతుంది అని ఈ కమిటీ హెచ్చరించింది ఇది ఈ కమిటీ తేల్చింది మేము ఏ విషయం అయితే మాట్లాడుకుంటూ వచ్చామో మేము ఏ విషయం అయితే చెప్పుకుంటూ వచ్చామో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లతో నిర్మించాలనుకున్నారో ఆ ప్రాజెక్టు కాస్టును కేసీఆర్ గారు లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలకు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది ఇంత ఇంత ప్రాజెక్టు కాస్టు అసలు ఎందుకు హైక్ చేశారు అని చూస్తే కేవలం కమిషన్ల కోసమే హైక్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కేవి కేవలం కమిషన్ల కోసమే చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ప్యాకేజీలో కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ జరిగింది అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో అవసరం లేని అంశాలు ఎన్నో అసలు అనవసరమైన బ్యారేజీలు అనవసరమైన రిజర్వాయర్లు అనవసరమైన పంప్ హౌజ్లు అనవసరమైన మోటర్లు అనవస అనవసరమైన కెనాల్ వర్క్స్ ఇలాంటివి ఎన్నో అనవసరమైనవి ఎన్నో అవసరము అన్నట్టుగా చూపించి అదే పనిగా ప్రాజెక్టు కాస్ట్ను హైక్ చేసి వీళ్ళు కమిషన్లు తీసుకునే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆలోచన చేయండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ప్రాజెక్టుని ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లలో పదహారు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని తలంచితే కేసీఆర్ గారు ఇదే ప్రాజెక్టుని లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కేవలం రెండు లక్షల అదనపు ఆయకట్టు అంటే పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పాడు అంటే కేవలం రెండు లక్షలు ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ప్రాజెక్టు కాస్ట్ని మాత్రం మూడు ఇంతలు ఎక్కువ చేశారు అంటే నలభై వేల ఎక్క నలభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుని లక్ష ఇరవై వేల కోట్లకు చేశారు ఫర్ వాట్ పదహారు లక్షల ఎకరాలను పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలు నేను ఇస్తానని చెప్పి అసలు అక్కడే డొల్లతలం అర్థమైపోతుంది కదా పోనీ పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు కేసీఆర్ గారు నీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పారు కొత్త ఆయకట్టు ఇస్తానని చెప్పారు పోనీ పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు కేసీఆర్ గారు కొత్త ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇచ్చారా అని చూస్తే హరీష్ రావు గారు లాంటి వాళ్ళే అసెంబ్లీలో నిలబడి ఒకసారి లక్ష ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని ఇంకోసారి లక్ష యాభై ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ బిడ్డు రమ్మ అడుగుతున్నాం ఇంగితం ఉండే ఖర్చు పెట్టారా ఇంత డబ్బు అని అడుగుతున్నాం అంటే కేవలం లక్షన్నర ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వడం కోసం మీరు లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారా పెట్టింది కాక మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా అసెంబ్లీలో ఒక మాట చెప్పి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని చెప్తున్నారే అంటే ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి వచ్చే నీళ్ళు మిడ్మానేర్ నుంచి వచ్చే నీళ్ళు దేవాదుల నుంచి వచ్చే నీళ్ళు 
अंत आईकू मीरे 